大家好，我是四郎，这是一盘实用残局。红方有居兵单师单象，这个兵呢差一步到底线，离黑方老将有点近。黑方是居卒，卒没过河，看似呢是个河棋，红方能巧胜。不过你要知道，这个棋只要黑方这个居往中间一放，就是个河棋。想拿下，咱们第一步要这样走，称势挡居。这手棋你要是看不出来，根本就没法赢。称势以后，咱们有什么好处呢？首先，黑方双势不能动，他出老将是不行的，没用。咱把局往这一摆，进局绝杀，你回去进局也是死，这是解不掉的。动将不行。如果说黑方就是不吃势，他把局放这儿呢，把局放这儿，咱就平兵，先把黑方底下这一撮给锁定了。黑方如果把局放这儿，准备平了一将是不行的。那咱们先动手，直接拱势将，老将吃不动，势倒是能吃，但是不敢。一吃居下底不死了吗？铁没拴，他只能出将，出将平居将呗。垫了居也是死啊，没用。黑方想平居一将是不行了，他只能说把居放这儿，盯住兵，咱就不要拱中士了。你再拱黑方居反将啊，咱们这样走，把居放这儿，看住。现在往下冲是一步杀，他肯定没有勇气吃兵。你就算用手掐大腿，你也不敢呢，只能说退底居防守，防守以后。接下来，其实咱们准备拱中士，黑方用士一吃，咱们甩车是吧？但是黑方可以打一将，这是最关键的。所以说，咱们接下来要做的就是不让黑方这个车打将，反正只要咱们这个兵跟车没动，他这个底车也没法动。中间那一撮也是被定住了，那咱们上老帅，他没起走啊，只能说进个边卒了。咱们再上老帅，用士给挡住了。现在黑方没法打将了吧？等他再进卒的时候，咱们这时候小刀温馨一将，老将肯定是没辙了，他只能用士吃。咱们把局往这一摆，准备下底一将。黑方现在他这个车没法打将，他只能说出老将。咱们进车一将，把他底车一抽，这个棋算是赢了。来，咱们回到初始，第一步称势挡车。刚才讲过了，黑方躲车不行，他必须把士吃掉。吃掉之后，咱们往右摆车。放这以后，黑方就不能出将了。出将居下底死。现在黑方有两种选择，最终结果都一样。第一种是进卒啊，进卒，咱们就把车放这儿。下一招准备往左平兵了。他如果再进卒的话，咱们一平，他就得用车砍兵了。这期他也是输，他只能说把车推到底线。下一招咱们可以平兵拱车，这是后话了。一会儿咱们也会讲到，咱们看下一种变化。这里咱们把车一甩，刚才讲的是黑方进卒，咱们把车放这儿是吧？那如果说黑方退车呢？退车的话，咱们就不能放这儿了，因为他可以平车一将，这就是区别啊。不过咱们可以下底车将，直接把这个车给他勾回来，勾回来以后再退车，下一招准备平兵拱车。现在黑方走啥，对咱们都没有影响了。就比方说黑方平车吧。平局随时可以下底一将，那咱们不给他机会，直接飞将。他不敢吃，咱们居下底是一步杀。他出将也是没意义，咱们平兵他还得回去，没用啊。要不然黑方就进卒吧，这还有点希望。进卒以后把这个卒放中间还能解套。咱们红方先平兵，黑方他还得进卒。你平居没意义啊，你这居也不能下底，我有象呢。哎，他这个居别动了，直接进卒就完了。进卒，咱就退车。咱们这个车可以往后退，他这个车可不敢往上升。黑方你就老老实实平卒就完了。这时候咱们小刀弯心一将，时机成熟了，将吃不动还不敢躲，怕咱们平车杀，只能用士做。咱们把车一摆，准备下底叫杀。由于黑方这个车没法打将，那这个车就死了，只能出将。往哪出都一样，车下底一上，把车做。后面那就不用多讲了，都会了。如果走到这个局面你还是赢不了的话，那就只能重新回炉了。这个念居，居走直线，马走日，象走田，得重新学了。就这样吧，我是四郎，咱们下期再见。